ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి మూడు క్యాపిటల్స్ అవసరం అంటారా ఇప్పుడున్న పొజిషన్స్లో అందరూ ఎక్కడ చూసిన గంగలు అక్కడ ఉన్నట్టు ఉంటే కాదు అన్ని చోట్ల మంచిగా అభివృద్ధి జరగాలంటే త్రీ క్యాపిటల్స్ వెరీ గుడ్ మెథడ్ అంటే మరి చాలామంది ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు కదా అమరావతిలో అంటే వేరే వేరే చోట క్యాపిటల్ తరలిపోతే మాకు వచ్చిన భూమ్ రేట్లు కానీ ఇవన్నీ పడిపోతే ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ జరగదు అని భయాందోళనకు ఎందుకున్నారు అది ఎంతవరకు నిజం అంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది కూడా కృష్ణలంకే కృష్ణలంకలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక స్థలం కొనుక్కున్నాను స్థలం కొనుక్కున్నప్పుడు ఇది రాజి రాజధాని అవుతుంది కాబట్టి ముందు అప్పు చేసేనా లక్ష రూపాయలు పెట్టి రెండు కోట్లు పెట్టేనా కొంటాను తర్వాత అది ఎందుకు కొన్నానంటే ఫ్యూచర్లో పెరిగింది కాబట్టి కొనేసా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకేసారి రాజధాని మూడు డివైడ్ చేశాడు కాబట్టి నాకు ఎక్కడ లాస్ అవుతున్నానని చెప్పి నేను వెళ్ళి గవర్నమెంట్ దగ్గర ఎలాగ అడుక్కుంటున్నాను ప్రతి ఒక్కరు అలా అడుగుతున్నారు నా మేము ఇంత కొన్నాం కాబట్టి మరి లాస్ అవుతున్నాం అంతేగాని ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందని ఎవరు ఆలోచించట్లేదు ఫ్యూచర్లో జాబ్స్ ఎక్కువ మూడు రాజధానిలో డివైడ్ అయితేనే అందరికీ ఈక్వల్గా పరిపాలన ఉంటుంది కాబట్టి అది ఆలోచించాలి కానీ నీ ఒక్క ఇంటి కోసం నీ ఒక్క పొలం కోసం ఆలోచిస్తే మాత్రం అది రాంగ్ అయ్యిద్ది యాజ్ ఏ పర్సన్గా అది అతని వరకు కరెక్ట్ అయినా గవర్నమెంట్ ప్రకారం అయితే నా పిల్లల ఫ్యూచర్ ప్రకారం అయితే అది రాంగ్ అవుతుంది ఇండియాలో ఏ స్టేట్స్కి త్రీ క్యాపిటల్ సిటీస్ లేవు ఆంధ్రప్రదేశ్కి చేయడం ఎలా ఏదైనా కొత్తది వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ప్రోత్సహించాలి కానీ ఇప్పుడు దాకా ఎవరికీ లేదు ఇప్పుడు దాకా ఎవరికీ లేదు ఇదే మాకు ఒక డైరింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనిపించింది డైరింగ్ నిర్ణయం కదా ఆయన ఎన్నో దేశాలు తిరిగి ఉంటాడు సింగపూర్ సంథింగ్ ఇలాంటి దేశాలు తిరిగారు కాబట్టి అక్కడ సింగపూర్ అనేది చిన్న కంట్రీ సో అక్కడ ఒక దగ్గర పెడితే లాభం ఉంటుంది కానీ మన దగ్గర చాలా మనకి వైశాల్యం ఎక్కువ కాబట్టి మూడు చోట్ల చేసుకోవడం చాలా మంచి పని ఆయన గుర్తుగా ఆలోచించాడు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానివ్వండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానివ్వండి వ్యతిరేకిస్తున్నారు కదా త్రీ క్యాపిటల్స్ వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు అపోజిషన్స్ కాబట్టి వ్యతిరే వ్యతిరేకిస్తున్నారు కానీ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్గా పవన్ కళ్యాణ్ కనుక రాజకీయాలు రాకముందు ఉంటే కదా మాత్రం జగన్కే సపోర్ట్ చేసేవాడు ఆయన ఒక పార్టీ పెట్టాడు కాబట్టి అపోజిషన్గా ఉండాలి కాబట్టి ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి కాబట్టి మాట్లాడుతున్నారు కానీ మొన్నటి దాకా అసలు ఈరోజు పేపర్లో చూశాను స్వతంత్రం అనేది ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఒక ఎవరిని అడిగే చెప్తారు గాంధీజీ అని కానీ నేను ఈరోజు పేపర్ హెడ్డింగ్లో నేను చూశాను భారతీయ పంతులే తీసుకొచ్చారు సంథింగ్ బ్రాహ్మణులే తీసుకొచ్చారు అని చెప్పి కొటేషన్ ఇచ్చాడు సో ఏంటంటే ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళ గురించే మాట్లాడతాడు కానీ ఇప్పుడు సపోజ్ నీ ఈరోజు నా ఇంట్లో నా ఇంట్లో అన్నం తిన్నాడు కాబట్టి నా గురించి మాట్లాడతాడు రేపు పొద్దున్న ఇంట్లో అన్నం తింటే నీ గురించి మాట్లాడతాడు కానీ ఏది మంచి అని చెడు ఏదైతే మాట్లాడు ఇప్పుడు అమరావతి అమరావతి ప్రజలు కొంచెం గందరగోళంలో ఉన్నారు అంటే మాకు ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ జరగదు జగన్ వచ్చి ఏదో చేస్తున్నాడు మాకు అన్యాయం చేస్తున్నాడు అని కొంచెం గందరగోళం మీడియాలో మరి సృష్టిస్తున్నారు మరి బయట కూడా కొన్ని ఉద్యమాలు చూపిస్తున్నారు అవి ఎంతవరకు నిజం అంటారు ఆ ప్రజలకు మీరు ఏం చెప్తారు అమరావతి ప్రజల్ని మెయిన్ ఒక పర్సన్ ప్రశాంతంగా ఉంటాడు కానీ ఒక పర్సన్ కనుక ఎందుకు రెచ్చిపోతున్నాడు అంటే వెనకాల ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల రెచ్చిపోతాడు కానీ తనంతట తాను ఆలోచించి నేను డిసిషన్ తీసుకోవాలని అయితే ఏ మనిషి అనుకోడు ఎవరో కొళ్ళు వెనకాల ఉన్న వాళ్ళని పక్కన ఉన్న వాళ్ళని సంథింగ్ ఇది మన ఊరు ఇది మనం ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మాట్లాడబోతే దీనికి మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోద్దని చెప్పి ఎక్కువ రెచ్చగొట్టి జనాభాని రోడ్డు మీద దుదుకుతున్నారు కానీ జనాభాకి ఆలోచించుకుంటే ఒక సంథింగ్ వాళ్ళు మోటివేషన్ చేస్తే వింటారు జనాభా జగన్ పరిపాలన ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు అయితే తీసుకున్న చాలా పథకాలు పెట్టాడు అసలు డబ్బు లేని పరిస్థితుల్లోనే ఇన్ని పథకాలు పెడితే సంథింగ్ రేపు పొద్దున ఆ మూడు రాజధానులను డెవలప్ అయితే ఇంకా డబ్బులు వస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కువ పథకాలు పెడతాను మెయిన్ చిన్న చిన్న చాలు జనాభాకి స్కూల్కి వెళ్తే చాలు అన్నం తింటే చాలు జాబ్ ఇస్తే చాలు మంది అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు డబ్బులు లేని రాష్ట్రానికి మూడు రాజధానులు ఎందుకని వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు డబ్బులు రేజ్ డబ్బులు లేవని పెట్టట్లేదు ఇప్పుడు డబ్బులు రావాలని పెడుతున్నాడు డబ్బుల కోసం అయితే ఒక రాజధాని పెట్టుకోవచ్చు కానీ డబ్బులు లేకే కదా ఇన్ని రాజధాని ఇన్ని రాజధానులు పెడితే ఒక ఊర్లో ఒక డెవలప్ అవుతుంది ఆ కర్నూలులో హైకోర్టు డెవలప్ అవుతుంది మనం విజయవాడలో పరిపాలన డెవలప్ అవుతుంది వైజాగ్లో మంచిగా అంత ఇండస్ట్రీ మొత్తం డెవలప్ అవుతుంది అంటే క్యాపిటల్ సిటీలో అన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కానీ హైకోర్టు కానీ ఒక దగ్గర ఉంటే బాగుంటుంది అంటే ఎక్కడి నుంచి అయినా ఒక సిటీకి వచ్చి అన్ని ఆఫీసులు తిరగడానికి ఈజీ ఉంటుంది మూడు ప్లేసెస్లో ఉంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నీ కోర్టులో పని ఉంటే వేరే వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాలి ఏదన్నా సెక్రటేరియట్లో పని ఉంటే ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అలా అనుకునే వాళ్ళకి ఇప్పుడు
ఫైనల్ గా నెక్స్ట్ మళ్ళీ జగన్ గారు వచ్చే అవకాశం ఏమన్నా అనిపిస్తుందా మీకు ఏంటండి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ లో జగన్ గారు వచ్చే అవకాశం ఏమన్నా నేనైతే వేస్తాను ఓటు మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ మైండ్ సెట్కి వదిలేస్తాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణ విజయవాడ కృష్ణా డిస్టిక్ట్ వాళ్ళే ఒకళ్ళ ఏకపోయినా మిగతా అన్ని ఊళ్ళో డెఫినెట్గా ఆయన గేస్తారు మొదటి సంవత్సరం కాబట్టి చివరి సంవత్సరంలో ఆ జనం కూడా మారే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏంటంటే మెయిన్ అమౌంట్ ఉన్న పొలాన్ని అసలు ఏం చేస్తారనేది వాళ్ళకి గందరగోళం ఆ ఒక్క అమౌంట్ విషయంలో కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది కానీ దాని వెనకాల నడిపిస్తుంది మాత్రం ఎవరనేది తెలుసు జనాభాకి ఒక్కసారి ఆయన పక్కన పెట్టేస్తే వాళ్ళంతా వాళ్ళే హ్యాపీగా ఉంటారు వదిలితే ఏపీ సీఎం ఆంధ్రప్రదేశ్కి మూడు క్యాపిటల్స్ ఉండాలంటున్నాడు మూడు రాజధానులు ఉండాలా వద్దా అని మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ వద్దు వద్దు ప్రస్తుతానికి ఉన్న బడ్జెట్కి కామన్గా అమరావతిని పెట్టిండ్రు అంటే ఉండాలి నార్మల్గా అని ఫ్యూచర్ ఇంపీస్ కోసం మూడు రాజధానులు పెట్టిండు పెట్టిండు కానీ అది అమలయ్యే యోచనలో ఉంటే కేంద్రానికి అంగీకారం తీస్తే అప్పుడు ఓకే చేయొచ్చు దాన్ని అన్ని స్టేట్ డిక్లేర్ తీసుకోవద్దు అప్పుడే తీసుకున్న నిర్ణయానికి అమలు అయ్యే అవకాశం ఉందో లేదో ఆలోచనతోటే పెడతారు జగన్ గారు పర్వాలి జగన్ గారు అంటే నా ఆంధ్ర జగన్ ఆయన వచ్చే అవకాశం జగన్ అనేది వైఎస్ఆర్ సానుభూతితోటి వచ్చింది ఓట్లు కానీ పర్వాలేదు చంద్రబాబు నాయుడు ఢీ కొట్టి గెలిచిందంటే నెంబర్ వన్ నేను బాగానే తీసుకున్నాడు నేను ఏమి నవరత్నాలు నవరత్నాలు అవన్నీ స్కీమ్లు బాగానే ఉన్నాయి ఉండొచ్చు కానీ అంత ఇప్పుడు అంత నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ ప్రాంతం వాళ్ళకే తెలుస్తుందా